Uh, question for, for Corey. Uh, Pixar has uh, showed the, their uh, expertise in digital animation. Would you be ready to incorporate performance capture uh, as it was recently in several films, uh, for example, Tintin and, and, and other projects? Mm. Uh, so motion capture, is, that, is it? Um, yes. It's, uh, it's not out of the question, I don't think, but, um, but nothing that we're talking about recently or, or, or um, right now. Uh, we kind of have uh, the way that we work and, and the software that we use for animation. Um, but I think if there was a, a director who had a story that he wanted to tell and motion capture was um, a, a necessary part of that, I don't think we would discount it. I don't think it's, we're, you know, we haven't, we're not saying no, we'd, we wouldn't ever use it. Um, but I don't know of any plans to in the near future. Ce n'est pas impossible, mais j'ai l'impression qu'à ce jour, à Pixar, on a l'outil informatique, on a l'outil d'animation qui nous convient et qui euh, nous permet de nous exprimer et qui, et qui nous convient pour l'instant. Si par contre un réalisateur venait vers nous avec une histoire et qui euh, a nécessité et impliqué euh, la, la performance capture, la motion capture, alors on ne le mettrait pas de côté du tout et on ne dirait pas non, mais à l'instant, je n'ai pas encore vu ça se produire et je ne vois pas ça euh, à se produire dans... dans, dans a question for Don first about the Dean. I don't. Uh, I would like to know whether you know the, the French uh, um, uh, comic uh, um, visual uh, visual uh, story uh, uh, Messier. He made books with a hero called uh, Valerian. Uh, graphic art. His graphic uh, novels. Graphic. That's the word. Uh, and uh, because the Dean does look similar to a character, yeah. so I was wondering if if so, maybe you can answer and then I'll ask the question for you. Oh yeah, uh, no, I, I hadn't I hadn't heard of it. Non, je ne connaissais pas, je connais pas Valérian, non, je ne connaissais pas. And a uh, uh, question for Corey and maybe for, for Don as well. Um, in the Umbrella short film that is projected before, we can see that now computerized animation does look like real, um, uh, real film in a way, like real action. Do you think that's the future of it? Because it's, it's, I mean, it's becoming very close now right, right. and hard to distinguish. Yeah, I mean, I think photo reel is is uh, is a is a choice that has become more available in computer animation, and uh, I, again, you might see more of it just because we can do it. But again, I think it's it's really up to the director and the story that they want to tell um, that determines what the visualization is going to be or needs to be. So yeah, I think that photo reel has never really been the the goal. I mean, yeah. it's a it's a choice that was made in Blue Umbrella, I think you'll yeah. see people then also making the choice to go in the other direction and right. do something very stylized uh, as well. Like yeah. Corey said, it's, it's, it's really a choice and it has to do with what type of film we want to, what kind of story we want to tell. Right. Oui, euh, le, ce système qu'on appelle Photo Real, effectivement, on va le voir de plus en plus parce qu'il est disponible et qu'on peut, c'est une technologie qu'on qui, qu peut utiliser. Mais c'est vraiment le réalisateur qui détermine le style visuel qu'il veut avoir et s'il souhaite aller dans cette direction-là. C'est pas forcément quelque chose qui est, et va, va être généralisé. C'est pas parce que c'est une technologie et une esthétique qui est possible euh, aujourd'hui de réaliser que ça va forcément être le cas de, de, de tous les, les films. Et euh, Don a ajouté que Photo Real n'est pas... Euh, une fin en soi, et qu'il reste vraiment la possibilité d'aller dans d'autres directions esthétiques, et ça reste un choix selon euh, si on veut être plus stylisé que ça, et, ça, et ça, le, la stylisation, ça a à voir avec le film d'histoire qu'on veut raconter, et l'image qu'on veut lui donner. Uh, question for both. Where you, were you 11 years ago, and do you remember the feeling you had when discovering the film, and how it felt for you? Uh, yes, well, uh, I actually worked on, on the first film, so I've, uh, I've been at Pixar uh, almost 20 years, and so 11 years ago I was celebrating the completion of Monsters Incorporated. <laughs> Pour ma part, j'ai travaillé sur ce premier film, ça fait 20 ans presque que je travaille chez Pixar, et je me rappelle exactement qu'il y a 11 ans on faisait la fête parce que ça y est, on avait réussi à finir le film. Yeah, I started my job at Pixar the month that Monsters Incorporated came out in theaters in the U.S. Uh, I got to go to the wrap party with the whole crew. It was a joy to uh, be able to celebrate it with them and to realize, wow, I'm a part of this now. I, I get to work with these people. And if you've ever seen the atrium of Pixar, it kind of looks like the scare floor in Monsters Incorporated. So I felt like I worked 
at Monsters Incorporated, and as a result, the movie will always mean a lot to me. Euh, moi, euh, j'ai commencé à travailler pour Pixar le même mois que la sortie américaine du film. J'ai été invité à la fête de fin de tournage euh, et donc je me disais, mais c'est incroyable, je fais partie de cette équipe-là, c'est tous ces gens avec lesquels j'ai envie de travailler, maintenant j'en suis. Et en plus, le, la, la trium chez, chez Pixar ressemble vraiment au décor de, de, de Monster Compagnie, donc j'avais l'impression de rentrer dans la Monster Academy. Yeah, I think uh, I think there's one, and it's the um, it's the first Scare Games event when they're in the tunnels and they're being attacked by the sea urchins, and it's the race through the tunnels. Um, it's yeah, incredibly it was difficult. <laughs> very difficult on every aspect. Yeah. It was hard in the story uh, department to figure that out. The camera, it was, it was hard to stage yep, down there. It was hard to light. Uh, every department that seemed to survive that first scare game uh, wore it as a badge of honor that they had made it through. Euh, c'est certainement dans la, dans la scène de, de, dans les jeux où, où, il, où les équipes euh, se battent la scène dans le tunnel, la course poursuite dans l'intérieur du tunnel, qui avait, nous a posé des problèmes au niveau de l'écriture, la dramaturgie, qu'est-ce qui, qu qu qui se passe vraiment dans ce tunnel, à mettre en scène de façon euh, graphique et comment euh, faire avancer chacun des, des, des éléments, et aussi une question de lumière. Et je pense que le département euh, de l'animation euh, à Pixar s'est fait vraiment un point d'honneur à réussir cette scène-là. C'était celle-là qui, qui représentait le plus le pari le plus, euh, le plus difficile. Uh, well, it would be again a question about being scared and, 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 and all this. Do you think that it's uh, the, what is the best uh, end to the problem of being scared? Is it to go over your scare or actually to confess it and to admit that you are scared as, as uh, Bob does in the end? That's a good question. Yeah. Uh, I think confronting your fears is good and, yeah. and uh, acknowledging them, right. owning them. Yeah. Uh, is a good part. I think in the movie that's kind of what the guys do. Sully has this fear of disappointing or not living up to his family right. legacy and at some point he does just have to let that go and be himself and, and Mike has this fear about whether or not he will fit in in a world uh, of monsters and he figures out a way to uh, let that fear go and realize that he has his own qualities and they don't have to be the same as others. So I do think Excuse me, I do think you just abandon those fears and move on. Yeah. Um, oui, c'est une, une bonne question. Effectivement, je pense que faire face à ces peurs et d'essayer de les admettre et de, 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 de travailler sur ces peurs, je pense que c'est la meilleure chose. Et c'est un, un peu ce que font les personnages, je crois, effectivement, euh, à, à, en fin de compte, dans, dans notre film. Sully, il a peur de décevoir euh, par rapport à son héritage, par rapport à sa famille, par rapport à ses réputations. Et ce qu'il doit arriver à faire par rapport à ses peurs, c'est lâcher prise. Euh, Mike, lui, euh, Bob, donc, euh, il a peur de ne pas trouver sa place euh, chez les monstres et il doit se débarrasser de cette peur pour, pour montrer qu'il a lui aussi...